Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini, saya nak share tentang QM Manipulation atau uh, ia digelar sebagai QM Kurang Ajar dan ada juga trader panggil QMTR atau QMXR. Okey, QM Manipulation ni dia berlaku apabila setup QML itu di-break oleh price. Okey, selalunya kalau kita nampak setup QML, contoh QM sell kita nampak dekat sini, kita ada high, low, higher high dan lower low. Biasanya price akan datang dan retest di previous high, kemudian price terus terjun. So, ini adalah basic QM sell. Okey. Tetapi dalam QM manipulation ni, dia lain sikit. Kita ada high, low, higher high dan lower low. And then price datang semula, dia sometimes dia buat sideway dekat sini. And then lepas itu, barulah dia break. Okay. Dan... Bila kita nampak setup macam ni, dia buat sideways sebab dia tinggalkan entry point untuk kita counter semula dekat sini. Okay, so just make sure yang entry point rally base rally ni sebaris dengan previous high. Kalau tak ada entry point, dia dikira high risk. Okay, Okey dan selalunya price akan datang semula dekat sini dekat entry point yang sebaris dengan previous high dan kemudian price terus terbang. So ini adalah contoh QM manipulation. Okey dan entry QM manipulation ni ada dua jenis iaitu entry yang biasa-biasa saja. Dan yang kedua, entry full margin. Okay. Dan yang ni yang paling best. Yang ni saya akan uh, tunjuk kemudian. Yang first saya tunjuk yang biasa dulu. Okay, ini adalah apa yang berlaku dekat dalam chart. Kita ada high, low, higher high dan lower low. Okay, saya Tahu some of us mesti akan standby sell dekat sini. Tetapi price dia terus break. Dan dia tinggalkan rally base rally. Kemudian price datang semula dekat rally base rally yang sebaris dengan previous high. Okay, dan price terus terbang. Okay, dan saya lupa nak cakap yang ini adalah TP wajib kita dekat previous high. Okay, next. Ini pun saya pernah entry dekat sini. Ini ada high, low, higher high, low, low. Okay, and then price dia break. Eh, dia tak sell pun dekat sini. Sepatutnya dia akan react dan sell dekat sini. Tapi, price tak sell pun. Ha, dia main nak caca je buat candle reverse ni. And then dia pun terus terbang. Okay, so bila kita nampak dia buat setup macam ni. Then kita nampak rally base rally. Dan rally base rally ni sebaris dengan previous high. Dan masih dia turun tu tentulah kita boleh stand by and three by dekat sini. Okay, dan ini contoh lagi satu. Tu, kita ada high, low, higher high dan lower low. Alright, so price buat sideway. Yang kita pun ya ialah kita ingatkan dia akan sell dekat sini kan. Ha, bila ha, Tapi sebenarnya price tak reverse. Dia terus terbang. Dia tak respect QML ni. So, ini uh, dekat dalam H4, dia nampak macam ni kita ada high, low, high, high, low, low. Then, price tinggalkan rally, base, rally dekat sini. Okay, and then masa time tu, price tak fikir panjang. Dia tak ada buat side wheel lama-lama, dia turun balik. Masa time on the way turun tu lah, kita stand by PO kita dekat sini. Okay, make sure 
rally base rally sebaris dengan previous high untuk setup buy. So price point retest dan terbang. Alright, ini adalah contoh QM manipulation sell. So kita ada low, high, lower low dan higher high. Tetapi price datang semula dia tak retest dia tak terus buy kalau kita mestilah kita buy kan tapi dia uh, dia acah-acah reverse lepas tu dia terus break dia tak respect pun QM ni and then price point dia tak ada fikir panjang dia datang semula dan dia retest dekat drop base drop yang sebaris dengan previous low so ini adalah contoh QM manipulation sell. Okay, baiklah. Sekarang saya nak tunjuk entry full margin di QM manipulation. Maksud saya full margin ni kita boleh entry lot lebih sikit lah. Ha, contoh kalau selalu masuk satu lot je dekat QM manipulation ni. Kalau jumpa uh, QM manipulation yang jenis ni. Ha, orang boleh lah letak 10 lot ke 20 lot ke. Ha, macam tu lah. Okay. Alright, so ini contoh dia. Dekat lower time frame, kita ada QM manipulation. Okay, dia buat high, low, high, high, low, low and then dia buat rally base rally dan dia break. Okay, bila kita nampak setup macam ni, kita kena switch ke time frame besar. Kita check sebenarnya dia adalah apa. So, dekat time frame besar, ada bullish engulfing ok dan kalau untuk sell dia buat bearish engulfing ok tak kisahlah apa-apa jenis bullish engulfing so inilah confirmation untuk QM manipulation saya bagi contoh dekat dalam chart entry full margin dekat dalam QM manipulation so kita ada high low high high lower low and then price tinggalkan Rally base rally dekat sini dan dia terus terbang. Okay, masa time dia nak retest tu, time tu lah kita, contoh kita terjumpa setup macam ni, kita terus tukar ke higher time frame. Okay, so, okay, so sekarang dekat H1, time tu kita tukar ke time frame lebih besar, dia buat apa? Okay, sekarang ni dekat daily. Nampak tak? Dia buat bullish engulfing. So, dia datang balik, masa time dia datang balik tu, rupanya dia retrace dekat QM manipulation. So, so, tadi kita dah jumpa confirmation untuk time frame besar. Okay, uh, dan kadang-kadang kita -kadang suka tambah weak confluence. Kalau ada confluence, memang join. So, kita tengok, oh rupanya ada confluence. Okay, kita ada confluence, kita ada confirmation di time frame besar. Hmm, cantik, boleh balun. And terusnya, QM manipulation sell, full margin. Okay, so kita ada low, high, lower, low, higher, high. Price break, tinggalkan drop, base drop. And then, bila masa time kita nampak price nak datang semula tu, kita check dekat time frame besar ada apa. So dekat time frame besar rupanya dia buat bearish engulfing. Okay and then price betul-betul retrace dekat bearish engulfing dan terus terjun. So kita tengok dekat time frame kecil balik tengok ada confluence tak? Okay so kita jumpa confluence. So confluence ni dia bukan setup ya eh? dia kira confirmation. Okay, untuk memberi lebih confidence kita untuk entry. Okay, dan ini adalah contoh QM manipulation yang gagal. Okey, jom kita tengok kenapa dia gagal. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, kita ada high, low, higher high, lower low. And then price point, dia break dan dia tinggalkan rally base rally. And then dia terus terbang. Bila kita tengok balik, kita pun stand by lah, buy dekat sini. Tetapi, dia react sikit je. Dia react sampai 30 pips. And then, dia terus 
berjun Tapi kita tengok kenapa dia react tak cantik So bila kita tengok, ok sekarang dekat M15 Bila kita tengok dekat time frame besar Kita cari ada tak bullish engulfing dekat time frame besar Ok so ini dekat time frame besar Okey, bila kita tengok dekat time frame besar, tak ada bullish engulfing. Kita nampak bearish engulfing. Kita tak nampak apa-apa confirmation point dekat sini. So, that's why lah dia jadi gagal. Okay, so, uh, itulah dia contoh QM manipulation yang gagal. Eh. Kalau kita nak uh, apa entry lot lebih sikit. Ataupun kita nak ada confidence dekat dalam sesuatu entry kita Please cari confirmation Kalau korang tak jumpa confirmation Bentuk reversal ke ataupun bullish bearish engulfing Korang cari yang ada confluence Macam contoh dekat sini Engulfing uh, eye Kalau yang macam ni korang jangan ya fikir panjang lah Terus entry lot gajah Ok, so saya rasa itu saja dan terima kasih, semoga uh, bermanfaat dan kita berjumpa di video yang akan datang. InsyaAllah.